Hey guys, this is Juan from Lion Solutions. Fala pessoal, Juan, que é o Solution. No vídeo de hoje, um, queria falar para vocês sobre o mercado de trabalho aqui em Príncipe da Rala no 2023. Uh, muitos de vocês uh, me escreveram perguntando sobre uh, como funciona o trabalho part-time, como funciona o full-time, uh, tem trabalho de forklift operator, tem trabalho de construction, tem trabalho de truck driver, um, então vamos lá, um, eu gravei um vídeo um tempinho atrás, está aqui no canal, uh, eu acho que gravei ele no começo de 2022, uh, então queria uh, com esse daqui dar uma, uma visão né, do, do que é o cenário atual de hoje aqui em, em Prince do Island. Uh, sobre a questão do... Por exemplo, truck driver, forklift operator, eu acho que esses, esse trabalho sempre está em demanda, em demanda e está em demanda em todas as províncias. O problema com eles é que você precisa de eh, carteira de dirigir e experiência e para forklift operator também você precisa de uma certificação. Então provavelmente se você tem uma uh, do seu país, uh, chegando aqui de qualquer forma vai ter que eh, converter essa essa licença um, também tem trabalhos uh, mais em áreas mais específicas como por exemplo de TI uh, tem trabalhos na parte da de pesquisadoras tem muitos uh, tem muitas uh, oportunidades uh, na parte de pesquisa científica uh, com animais uh, com a, a vida marina também Aqui por isso do Aralan uh, é muito forte na, na parte de uh, lagostas, uh, moluscos, uh, como chama, ostras. Então, uh, toda essa parte de pesquisa de um, vacinas e é, é realmente aqui no Canadá são pioneiros, é, é bem forte, vem pessoas do mundo inteiro, uh, seja para trabalhar para uh, comprar os produtos, para uh, encomendar pesquisas. Então, nisso daí uh, é muito forte. Também na parte aeroespacial. Agora, mas eu entendo que isso não é a, a maioria do, do pessoal que quer emigrar. De repente, esse é, um, é um, uma pequena uh, percentual. Para o resto do, dos comuns mortais, a... Um, eu gravei um vídeo falando que quais seriam os trabalhos que eu faria ou tentaria fazer hoje com, se chegar no Canadá com o Work Permit. Uh, mas para os que vêm de fora e estão tentando procurar essa opção, essa job offer, uh, eu consegui uh, uma página hoje com um, uh, com um report uh, de um website que vocês deveriam uh, ficar de olho, deveriam tentar usar mais para entender quais são as dinâmicas uh, nesse momento aqui em Pristodara, quais são os trabalhos que são postados mais, quais são os empregadores que um, que procuram pessoal, né? Seja uh, que seja na ilha, que seja no Canadá ou até uh, de fora do Canadá. E essa website se chama WorkPI. E hoje baixei para vocês um report uh, sobre o mês de janeiro de 2023. Então vamos lá, eh, eu vou mostrar para vocês e fazer meus comentários. Ah, mas antes disso eu queria falar rapidinho um, sobre uh, uma mensagem para todos vocês que se aplicaram na, na nossa nova página laborsource.ca ou que nos mandaram um e-mail com o resumê e e com o seu, o seu cover letter. Muito obrigado. Uh, recebemos centenas e centenas de resumês. E estamos ainda catalogando todos eles. Já já conseguimos abrir uh, mais de mil. E já começamos a, a encaminhar uh, para os vários um, empregadores. Uh, empregadores. Como funciona agora é que se o seu currículo, se o seu resumê... Uh, chamar a atenção uh, da pessoa que postou a vaga, 
é, a gente vai entrar em contato com você. Se isso não aconteceu ainda, uh, não significa que não vai acontecer. A gente tem seu, seu resumo na nossa base de dados e à medida que as novas vagas vão saindo e a gente achar que você pode ser um, um bom fit para esse tipo de emprego, a gente continua mandando, ok? Então, uh, eu sei que uh, esperar uma resposta não é, não é divertido, mas é, é o que tem para hoje, gente. A gente está fazendo o nosso melhor e, e para os empregadores também não é fácil uh, e confortável contratar alguém que está fora uh, e que não consegue ver a uh, face to face. Uh, a outra coisa que eu queria falar é que uh, indo e lendo todos esses resumês, uh, nós percebemos que tem muitas pessoas que infelizmente uh, não têm resumê em formato canadense. Então o que acontece é que uh, esse tipo de resumê geralmente vem descartado sem a pessoa sequer a ler. Você pode ter todas as qualificações e a experiência necessária e tal, mas se o for resumê não está no formato certo, ah, aí você não consegue ah, progredir para a próxima fase. Da mesma forma também eu vejo muitas pessoas um, que mandam um resumir falando ah, eu sei fazer, eu sou cozinheiro, eu sou garçom, eu posso dirigir caminhão e eu posso trabalhar limpeza. E enfiam tudo lá. Ah, gente, isso não funciona no Canadá. Você saber fazer ah, 20 coisas diferentes, perfeito, é bom para você. Mas quando você um, aplica para uma vaga, seu resumê tem que ser uh, customizado para esse tipo de vaga. Então, se você está aplicando para uma vaga de limpeza, ou para uma vaga para trabalhar num restaurante, ou para ser caminhoneiro, o que seja, e você for, foi diretor de banco, isso não te ajuda em nada. Porque se o cara está contratando um caminhoneiro, ele quer ver no seu resumê somente a experiência relevante a esse trabalho. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo também também sobre é, como construir um resumê efetivo e assertivo. Ah, bom, depois da parênteses, vamos lá ah, assistir ah, o site do WorkPI. Nesse report daqui, pessoal, ah, esse é relevante, relevante de janeiro de 2023. Então, nos fala que houve em janeiro 537 postagens inerentes a quase 1.500 uh, vagas. Desses aqui, quase 65% era full time, uh, 9% part time e 26% de vagas part time que podem se converter para full time. É, desse, desse percentual, aqui vemos que tem quase a metade, são permanentes e full time, e 35% se são uh, full time, mas apenas seasonal, seasonal são para temporada de verão. Isso porque PI é uma uh, província muito turística. A população de PI passa de 160 mil, ou 170 mil agora quase, durante o ano, para uh, quase uh, um milhão uh, entre visitantes e todos durante o verão. Aqui também te dá uma comparação sobre as pagas que estão postadas no Work PI, que coincidem com o JobBank. JobBank.ca é outro site que você quer um, explorar na sua búsqueda de trabalho. Aqui nós vemos uma tendência sobre os diferentes meses, tá? de como muda o mercado de trabalho. E vocês veem que em janeiro geralmente é mais fraco, mas aí fevereiro e março são, um, e abril são os meses que uh, tem mais contratações e isso é em função do verão que chega, ok? Aqui ele nos dá uma um, ideia do, de quais são as ocupações para qual uh, existem a, as postagens, né? 
É, se vocês verem a, as vagas de finança, de, a parte de diretoria, gerência e tal, são muito poucas, comparadas com a, vagas de vendas a, and service occupation. Isso daqui a, é também serviço de assistência ao cliente. E eu acho que nessa categoria entram também... A, a trabalhos que são uh, com integração com o público. Então, desde um, atendentes de loja, um, é, restaurantes e tal. Uh, e outro que me chamou a atenção é esse daqui, é o Trades Transport Equipment Operator and Related Occupation. Os trades são todos esses trabalhos que geralmente uh, você não precisa ter uh, diploma ou faculdade. Às vezes você se precisa ter um, um certificado, por exemplo, se você for um, a operar alguma máquina agrícola ou um forklift ou, uh, sei lá, algum outro equipamento que precisa ter um curso, ele também vai estar por aqui. E geralmente nessa categoria é onde mais eles procuram pessoal de fora do Canadá, porque não há suficiente aqui dentro do país. Então, esses te dão a possibilidade da job offer, ok? Um, mais embaixo aqui nós temos o, os trabalhos divididos pelas categorias, né? A uh, Child Care Education, essas são a uh, pessoa que trabalha em creches, que está muito em falta aqui na ilha, o número de creches uh, deveria ser muito maior. Uh, cozinheiros, limpeza, food attendants, ah, que são os garçons. Então, você vê aqui 50 com quase 80, 130 vagas a parte de, rest de restaurantes. Aqui na parte de construção, carpenteiros, construction. Isso daqui eu até esperava ser mais. Ah, mas, bom, isso daqui são, são as vacantes que abriram em janeiro. Então... Agora acho que já está, estamos quase em março, uh, se aproximando o verão, com certeza esses números vão ser muito maiores. Uh, e eu acho que que tem de interessante aqui é essa parte aqui onde te fala sobre as regiões, tá? Então, Capital Central aqui são a região de Charlottetown, Cornwall, Stratford, e Cavendish, a parte central da ilha. E aqui do lado você tem o número de vacantes para essas cidades. Ah, em Cavendish, o que, que tem em Cavendish? Tem as praias bonitas, mas também tem todos os, um, os campos de cultivação de batatas. Então, a empresa Cavendish uh, Potatoes é um dos maiores produtores de batata da América do Norte. E, bom, Charlottetown e Summerside e Stratford são cidades, maiores cidades ah, daqui. Então é isso, pessoal. Aqui eles falam um pouco mais sobre os NOC. E se você ainda não está familiarizado, uma coisa que você deveria fazer é tentar entender o seu trabalho no Brasil, qual é o NOC equivalente aqui no Canadá, ah, para também poder procurar eh, esse tipo de vaga no Job Bank. Então, concluindo, se você acompanhou até aqui, uh, primeiramente, muito obrigado. E eu acho que esse site é, é muito valioso uh, para quem quer começar a ter uma ideia uh, do mercado de trabalho aqui na ilha, da, das tendências, de quais são as, as vagas mais uh, requisitadas. E, gente, se acompanhou até aqui, por favor, não esqueça de deixar um like. Se não subscreveu ao canal, por favor, faça isso. E nos ajuda imensamente. E como sempre, se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários. Na descrição do vídeo eh, eu vou deixar alguns uh, links úteis. Uh, entre os quais também o do, do nosso novo website. Uh, para você se aplicar e mandar seu resumo. Que é uh, laborsource.ca e também um link para te ajudar a, a construir um resumo eficaz para conseguir sua tanto desejada job offer aqui no Canadá. 
Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau!